സോ ഹലോ എവറോൺ അപ്പം നമ്മളുടെ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ടി ഐ എഫ് ആർ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അങ്ങനെ പല പല എക്സാമും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി ജാം കെമിസ്ട്രി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ പറ്റിയാണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ ആവട്ടെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എന്താണ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം കട്ട് ഓഫുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഐ ഐ ടി ജാം കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി ജാം സി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സാം നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്നോളം ഐ ഐ ടീസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എൻ ഐ ടീസിലും ഓവറോൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള ഒറ്റൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഐ ഐ ടി ജാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഐ ഐ ടി ജാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു എക്സാം എന്നൊക്കെ തരുന്നത് സോ ഈ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് വെറും എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി മാത്രമാണോ ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്ക് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി എടുക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അതായത് എൻ ഐ ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലും നമുക്ക് തരുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ഒരു ടാഗ് ആണ് പക്ഷെ പല ഐ ടീസും അതായത് ഓരോ ഐ ടീസിനും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സസ് അതായത് ചില ഐ ഐ ടീസ് ഐ ഐ ടി ഗരഖ്പൂർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഐ ഐ ടീസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കോഴ്സസിൻ്റെ ആ ഒരു അവൈലബിലിറ്റിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് കോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഐ ഐ ടി ജാം കെമിസ്ട്രിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പലരുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കണോ ഞാൻ ഇനി മാത്സ് പഠിക്കണോ ഇനി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് ഐ ഐ ടി ജാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സാം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ഉള്ള എക്സാം ആണ് അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് ഐ ഐ ടി ജാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി സിലബസ് പോയി നോക്കാം സിലബസിൽ എന്താണോ നമ്മൾക്കുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മേ ബി നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സിലബസിലൂടെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ആ സിലബസിലൂടെ പോകാം സോ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫിസിക്സ് ഉണ്ടോ മാത്സ് ഉണ്ടോ വേറെ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഫിസിക്സ് ഇല്ല മാത്സ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി കെമിസ്ട്രി തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സിലബസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഉണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി പ്ലസ് ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഫിസിക്സും മാത്സും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും ഞാൻ പഠിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലും വരാവുന്നതാണ് സോ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ കൂടെ നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് സിലബസ് ഭയങ്കര ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാ തന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ കെമിസ
ഹൈഡ്രോജനെ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫൈൻഡ് ആക്കി വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തത് ഒന്ന് ഓർഗാനിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മാത്രമാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ പുതിയ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഓർഗാനിക് പ്യുർലി പ്ലസ് ടു ലെവലാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒന്നും പ്ലസ് ടു ലെവൽ അല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാണ് ഇത് ഏതൊരു പുതിയ ലോകത്ത് വന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങളെല്ലാം പ്ലസ് ടു കേട്ടതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ എന്നുള്ള മാത്രം കേട്ടോ ഇനി ഇൻഓർഗാനിക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു തന്നെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പിരിയോഡിസിറ്റി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചാൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഒന്നും ഒരു തരി പോലും എക്സ്ട്രാ ഇല്ല നമ്മൾക്ക് ജാമിന് പോലും നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച സെയിം സാധനം തന്നെ കേട്ടോ സോ എല്ലാം സിലബസ് അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റലർജി ബയോനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അനലറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എല്ലാം ലാബിലും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കെമിസ്ട്രികൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കുറേ ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പഠിക്കണോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്രമോ എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് മൊത്തം പഠിച്ച് തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ അതിന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് പൊതുവേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നീറ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റിയിൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എയ്റ്റി പ്ലസ് കിട്ടണം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ജെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടണം അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ കട്ട് ഓഫ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് മൊത്തം പഠിക്കണം ഇനി ഞാൻ എത്രത്തോളം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദി കട്ട് ഓഫ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ആണ് അതായത് പൊതുവേ നമ്മൾ ഐ ഐ ടി ജാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിക്കുള്ള ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഓ ഫുൾ മാർക്ക് വേണം അത്ര തന്നെയാണ് അല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നൂറ് മാർക്കിലാണ് അപ്പോൾ നൂറിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് ഐ ഐ ടി കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊളിച്ചടക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഐ ഐ ടി ജാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫുകളാണ് സോ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എത്രയോ കൊല്ല വർഷം മുന്നേ ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ട് ഓഫ് വന്നത് അതായത് മുപ്പത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ നൂറ് മാർക്കിലാണ് ഓവറോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം നടക്കുന്നത് ആ നൂറിൽ മുപ്പത് മാർക്കാണ് നിങ്ങളോട് കട്ട് ഓഫ് ചോദിച്ചത് പൊതുവേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമിനും മുപ്പത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് സോ ഒരിക്കലും എന്തില്ല നമ്മളുടെ കട്ട് ഓഫ് ഭയങ്കര അറുപത് എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് അല്ല നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം മുപ്പത് വരെ പോകുന്നുള്ളൂ ഇനി ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത് മാർക്കാണ് ജനറൽകാർക്ക് ജനറൽകാർ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ബാക്കി ഒ ബി സിയും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാറ്റഗറീസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലും കുറയും നമ്മളുടെ എന്ത് കട്ട് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒ ബി സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് അതായത് അത്രയും കുറഞ്ഞ മാർക്കാണ് നിങ്ങളോട് കട്ട് ഓഫിന് ചോദിച്ചത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരാം അതായത് ഓ കട്ട് ഓഫ് ഇത്രയും കുറവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും എക്സാം മുപ്പത് പോലും എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സാം ആണോ ഈ ഒരു എക്സാം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സോ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്ന് വർഷം കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നവരാണ് അതായത് ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫിഫ്ത്തിലും സിക്സ്ത്തിലും പ്യുർ വേറെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കാതെ കംപ്ലീറ്റ് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അത്രയും കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു മുപ്പത് മാർക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു അറുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രീമിയം അതായത് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യാം
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ അടുത്തത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിനും വളരെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എസ് ഒ എസ് ബോണ്ട് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക പി ഒ പി ബോണ്ട് ഏത് കോമ്പൗണ്ടിലാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സോ ഈ ഒരു നാലഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്ലസ് ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടും ബാക്കി എല്ലാം പഠിച്ച് ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ എന്നുള്ള വാശിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആക്കി പഠിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി സോ ഓൾറെഡി ഇൻഓർഗാനിക്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിവിടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇനി ഇക്വൽ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് സോ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഫിസിക്കലിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയില്ല കാരണം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാക്സിമം പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലാക്കാൻ പറ്റും സോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചു തീർത്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോകുള്ളൂ എന്ന വാശിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു ഏരിയാസ് വൃത്തി തിക്ക് കയ്യിലാക്കി വെച്ച് കോൺഫിഡൻ്റ് ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഓർഗാനിക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ആൻഡ് ജി ഒ സി അസിഡിറ്റി വേസിസിറ്റി അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ആൻഡ് ജി ഒ സി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടു മുതലും ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ റിയേജൻസും ഈ മൂന്ന് നാല് ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഓർഗാനിക്കും സേഫ് ആവും സോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാല പഠിച്ചു നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ റെഡി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു അറുപത് മാർക്കിന് ഇവർ നിങ്ങൾ എത്തിച്ച് തന്നോളും ഒരിക്കലും മൊത്തം പഠിച്ചിട്ടേ എനിക്ക് അത്ര മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മാർക്ക് കിട്ടാനേ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഞാൻ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോ എനിക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടേണ്ടതാണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഞാൻ ഫിസിക്കൽ ആണോ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇൻഓർഗാനിക് ആണോ ഓർഗാനിക് ആണോ എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് ഏരിയ ആണ് കോൺഫിഡൻറ്റ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടം ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കുറച്ച് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഞാൻ ഇനി മേ ബി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓർഗാനിക് ആദ്യം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഓർഗാനിക് കുറച്ചും
അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്ത ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങുക വെച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വെക്കാൻ നിൽക്കരുത് പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പക്ഷെ പ്രശ്നത്തിലൊന്നും അടി പതറാതെ നമ്മൾ മാക്സിമം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തും എന്നുള്ള വാശിക്ക് തന്നെ പഠിച്ചു പോവ